तरह पीपल्स पार्टी जो नई पीपल्स पार्टी है पोस्ट भुटोज पीपल्स पार्टी उन्होंने इस बात का बयान दिया है कि रजा रबानी माजरत के यूसुफ रजा गिलानी इलेक्शन जीतेंगे अब आप मुझे ये बताएं कि एक पार्टी जिसकी एक कोलिशन जिसकी के तादाद ही नहीं बनती है जिसके नंबर ही नहीं है अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए वो आज ये दावा कर रही है ये मैसेज कर रही है क्योंकि उन्होंने खजानों के दहन खोल दिए हैं बोरियां पहुंच रही हैं बोलियां लग रही हैं और यही एक वजह है जिसकी वजह से बदकिस्मती से जो हमारा निज़ाम है उसको आइन के लिबादे में उसको इस्तेमाल किया जाता है गलत तरीके से और किसी ऐसी इम्प्रूवमेंट को उसके आगे बजाय इसके कि उसका हिस्सा बने उसमें ये रुकावट बनते हैं क्योंकि इनको मालूम है कि जो ये करप्शन करते हैं वो आज के दिन इस किस्म की चीज़ों के लिए यही पैसे इस्तेमाल करते हैं इनकी तारीखी यही है माजी के इलेक्शंस में भी तो बजाय इसके कि एक पार्टी जो के मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी बिलखसूस क्योंकि उसकी जमहूरियत में बड़ी जद्दोजहद है और जुल्फ़ार अली भुट्टो से लेकर बेनज़ीर भुट्टो तक उन्होंने कुर्बानियाँ भी बहुत दी हैं जानी कुर्बानियाँ दी हैं अपनी उसूलों पर खड़े रहे हैं लेकिन आज वो जुल्फ़ार अली भुट्टो जो कि आइन का खालिक था उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और उसमें जो इस मुल्क की जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसको खातर ख्वा में न लाते हुए एक ऐसे मौक़ की मुखालफत कर रहे हैं जो कि शफाफियत और एक ओपन तरीके से एक इलेक्शन को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है क्योंकि ये ये समझते हैं कि आवाम के वोट्स हैसियत नहीं रखते वो सिर्फ उस वक्त हैसियत रखते हैं जब उनको उनकी ज़रूरत हो और उनके जो है नुमाइंदे फिर अगर अपना वोट बेचें खरीदें तो ये उसकी उस ट्रेडिशन की उस रिवायत को बरकरार रखना चाहते हैं तो आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस बात पे हम उसूली मौक़ हमारा अखलाकी मौक़ हमारा सियासी मौक़ हमारा जमहूरी मौक़ हमारा हम उस पर बिल्कुल मजबूत खड़े हुए हैं और तारीख ये बात रिकॉर्ड कर रही है कि कौन तारीख के दाई जानब खड़ा था और कौन तारीख के बाई जानब खड़ा था सर ये तो तारीख ही बताया कि वो कौन सही सीमत में था कौन नहीं है मेरा मेरा एक सर छोटा सा सवाल है कि अवाम ने जिमनी इंतबात में पी टी आई को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट किया है कहीं आपको ये खतिया तो नहीं है कि सैनट इंतबात में भी निगरान असम्बली जो है वो आपको रिजेक्ट करते हैं इस वजह से आप अदालत के जरिए जो है उनको फोर्स करना चाहते हैं कि वो पार्टी डिसिप्लिन की ही पाबंदी करें और पी टी आई की जिसका खमियाजा बिकर रहा है उसको ही सपोर्ट करें देखें आपके सवाल में आपने एक सवाल नहीं किया बल्कि आपने एक स्टेटमेंट दी है जिसको कि मैं चाहूँगा कि आप दुरुस्त करें क्योंकि आपका काम है सवाल करना स्टेटमेंट देना नहीं स्टेटमेंट आप देना चाहते हैं आप साफ़ी हैं आप बिल्कुल दे सकते हैं अब आप ये कह रहे हैं कि ये इखलाकी जवाब में अगर आपसे पूछूँ आप चाहेंगे आपका बेटा आपका भाई आपका रिश्तेदार इलेक्शन के लिए खड़ा हो और वो इस वजह से हार जाए कि आपके मुखालिफ को पैसों से खरीदा गया है तो फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि आप इसके हक में हैं या इसके अगेंस्ट हैं दूसरी बात आप कह रहे हैं कि हमने ये इलेक्शंस जो हुए हैं बाई इलेक्शंस हुए हैं पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि सारी सीटें इन्हीं पार्टियों की थी जिन्होंने जीती हैं ये हमारी नहीं थी ये उन्हीं की सीटें थी और जो डस्का में हुआ जो कुर्रम में हुआ आपको पता है कि नेशनल असम्बली के लेवल पे हम जीते भी हैं 
لیکن ہمارا جو اصل چیز ہے جس کو کہ آپ کو بھی اس کی ترجمانی کرنی چاہیے بکاز یہ ملک صرف ہم آج ہیں کل نہیں ہوں گے آپ کو چاہیے کہ ایسی کوز میں اپنا حصہ ڈالیں جو کہ اس ملک کی بہتری کے لیے ہے جو اس جمہوریت کی بہتری کے لیے ہے جو اس ملک کے لوگوں کی بہتری کے لیے ہے اور ہم پاکستان تحریک انصاف الحمد للہ اس کو ایک ایسا لیڈر ملا ہوا ہے جس طرح کہ میں پوچھتا رہتا ہوں کہ آپ چاہیں گے کہ آپ کا بیٹا بڑا ہو کر زرداری بنے یا نواز شریف بنے یا عمران خان بنے تو میں تو یہ کہوں گا کہ جو میری اولاد ہے وہ عمران خان بنے اس لیے اس لیے کہ ہم نے صاف ستھری سیاست کی بنیاد ڈالی ہے ہم نے ان دو لوگوں کی عمران خان نے ان دو پارٹیوں کی جس نے کہ اس ملک میں اجارہ داری کر کے اس ملک کو اداراتی طور پہ بھی مفلوج کر دیا معیشت میں بھی مفلوج کر دیا اخلاقی طور پہ بھی مفلوج کر دیا